హాయ్ నేను మీ శ్రీకాంత్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీ ఫార్మా ఈ రోజు వీడియోలో అయితే మనం మెఫ్టల్ స్పాస్ గురించి అయితే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుంటాం ఇది మనం ఎందుకు వాడాలి ఎలా వాడాలి ఎవరెవరు వాడాలి ఎలాంటి సందర్భంలో దీన్ని వాడకూడదు దీన్ని వాడితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా వస్తాయా అసలు ఇది వేసుకున్నప్పుడు ఈ ట్యాబ్లెట్ మన బాడీలో ఎలా పనిచేస్తుంది ఇంకా ప్రికాషన్స్ జాగ్రత్తలు ఏమైనా పాటించాలనే విషయాలను అయితే పూర్తిగా డిస్కస్ చేద్దాం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ స్త్రీలలో ఋతుస్రావం అనేది చాలా సహజమైన ప్రక్రియ ఎందుకంటే పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి దాదాపు యాభై సంవత్సరాల మధ్య గల స్త్రీలలో ఈ యొక్క ఋతుస్రావం అనేది నెలకోసారి జరగడం అనేది చాలా కామన్ విషయం అయితే ఇది ఎంత కామన్ విషయం అయినప్పటికీ వాళ్ళైతే ఒక చిరాకు విరక్తితో కూడినటువంటి పెయిన్ అయితే వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు అలాగే భరించలేని బాధ అయితే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి ఋతుస్రావంలో కరిగే భయంకరమైన భరించలేని బాధ నుంచి విముక్తి పొందడానికి అయితే ఈ మెట్రోస్పాస్ టాబ్లెట్ని అయితే ఖచ్చితంగా వాడతారు అలాగే పొత్తి కడుపులో నొప్పి వచ్చినప్పుడు కూడా దీన్ని వాడుతూనే ఉంటారు అయితే ఈ ట్యాబ్లెట్ ఎవరైతే వాడతారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పే పాయింట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా పాటించాలి ఈ ట్యాబ్లెట్ని అయితే సెవెన్ డేస్కి మించి అయితే మనం అస్సలు వాడకూడదు ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్ అయితే ఓకే మన ఆరోగ్యానికి మంచిది పన్నెండు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళైతే ఈ ట్యాబ్లెట్ని అస్సలు తీసుకోకూడదు అసలు పన్నెండు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వారికి ఇవ్వకూడదు కూడా బైపాస్ సర్జరీ చేసేటప్పుడు కానీ చేసే ముందు కానీ చేసిన తర్వాత కానీ నొప్పి కలవటం సహజం ఇలాంటి నొప్పిని తగ్గించడానికి అయితే అస్సలు ఈ ట్యాబ్లెట్ వాడకూడదు అలాగే మనలో మజిల్ వీక్నెస్ ఉన్న ఇతర పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడినా అదేవిధంగా కాలయం మూత్రపిండాలు మూత్రాశయం గుండె వంటి అవయవాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి తీవ్రమైన సమస్యలతో మనం బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క ట్యాబ్లెట్ని అయితే అస్సలు వాడకూడదు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఈ ట్యాబ్లెట్ వాడకపోవడమే మంచిది ఎందుకంటే ఒకవేళ వాడితే పెరుగుతున్న పిండంలో అబ్నార్మాలిటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే చాలా వరకు ఉంటాయి డ్రైవింగ్ చేసే ముందు కానీ లేదా ఏదైనా మిషన్ ఆపరేట్ చేసే ముందు మనం ఒకవేళ ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ ఆల్కహాల్కి అదేవిధంగా ఈ యొక్క మెఫ్టాల్ ట్యాబ్లెట్కి డైరెక్ట్ ఇంట్రాక్షన్ లేనప్పటికీ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ట్యాబ్లెట్ మనం వాడటం వల్ల లివర్ డ్యామేజ్ ఎక్కువ అయ్యే ప్రమాదం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇక ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నప్పుడు వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ విషయానికి వస్తే వికారం వాంతులు మలబంధకం కడుపు నొప్పి మగత మైకం తలనొప్పి బలహీనత మస్క దృష్టి వంటివి అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అయితే ఈ ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ అందరిలో కనిపించవు కొన్ని కొన్ని కొంతమందిలో మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ మెఫ్టాల్ స్పాస్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకున్నప్పుడు మన బాడీలో నొప్పి ఎలా తగ్గుతుంది అసలు ఇది మన బాడీలో ఎలా పనిచేస్తుంది అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ మెఫ్టాల్ స్పాస్ ట్యాబ్లెట్ అనేది రెండు రకాల మెడిసిన్స్ని అయితే కలిగి ఉంటుంది అది ఒకటి మెఫనామిక్ యాసిడ్ ఇంకోటి డైసైక్లోమైన్ ఇవి రెండు కూడా రెండు రకాలుగా మన బాడీలో నొప్పిని అయితే తొలగిస్తూ ఉంటాయి సహజంగా మన బాడీలో ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు ఒక ఎంజిన్ ద్వారా ప్రాస్టాగ్లాండిన్స్ అయితే ఉత్పత్తి అవుతాయి అయితే ఈ ప్రాస్టాగ్లాండిన్స్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవ్వడం వల్ల మన బాడీలో అయితే నొప్పి కలుగుతుంది ఎప్పుడైతే మనం మెఫ్టాల్ స్పాస్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటామో ఈ యొక్క ట్యాబ్లెట్లో ఉన్నటువంటి మెఫనామిక్ యాసిడ్ అనేది ఈ యొక్క ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ను ఉత్పత్తి చేసే ఎంజిమ్ని బ్లాక్ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అయితే ఉత్పత్తి అవ్వవు అందువల్ల మనకి నొప్పి అనేది కలగదు ఈ విధంగా మనకి ఇదైతే క్యూర్ చేస్తుంది డైసైక్లోమైన్ ఇది యాంటీస్పెస్మోడిక్ ఏజెంట్ అంటే ఇది గర్భాశయం మరియు పేగు వంటి మృదువైన కండరాల్లో నొప్పిని తగ్గిస్తుంది ఇది ఇవాళ వీడియో ఇంకా మీకు దీని గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి అదేవిధంగా ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ థ్యాంక్